娱乐圈的热度人物离不开王一博，他所在即是话题，从代言到拍戏，从街舞到金鸡奖，这几天围绕王一博的话题一刻都没有停止。网传王一博的几个代言到期，结果品牌方直接开门见山，回应了网络上的各种传闻，不仅没有掉代言，而是升级了。海伦·凯勒在22号宣布，再度续约升级，保持与王一博的长期合作，这打脸的速度有点快，让网络小黑子们。瞬间偃旗息鼓，甘拜下风。其他的品牌还在合约期内，并且还放出了全新物料，有的都是长期代言，根本没有到期一说。也不知道这些人为何这么在乎王一博的代言。后来才得知，原来是他们的哥哥这段时间代言一个接一个的到期不续约，才会让他们心情失落，才会过来拉扯王一博。其实王一博的商务代言在业内是一骑绝尘的存在，长期合作没有短待。拿到的头衔都是至高的存在，实现双赢的局面。合作的品牌中，超过一半以上都是三年以上的合作，覆盖率包括了生活中方方面面。其实很少有人敢和王一博媲美代言，因为王一博的全能型和太多品牌的形象契合度很高，再加上王一博形象气质佳 ，Z 世代中的佼佼者，多才多艺，个性鲜明，人气和流量处于顶端，对品牌形象是提升的推动。自然都想着合作，所以针对网络上的各种传闻，真的就是一个玩笑。没有他们提醒，恐怕我们还不知道王一博这么厉害。原来代言数量、品质、效果、流量，基本上是娱乐圈中段层式的存在，没有对标，所以才会这么低调。果然是闷声干大事。除了这次的代言，还有不少人关注王一博近期的动态，没看到他公开亮相，就开始传他在家抠脚。娱乐圈的顶端艺人。可没有你们想的那么闲，正在剧组忙着拍戏，再度携手成耳拍摄人鱼。这次乌镇戏剧节召开，成耳作为评委缺席的原因，黄磊回应到成耳忙着拍戏，过段时间才可以过来，这也间接帮着澄清了。王一博正在剧组，月底之前我们是应该看不到他的。同时，这就是街舞第六季开启，之前有人问街舞节目组，王一博是否会参加，节目组说不会让大家失望，至于通过何种方式出现。我们也不得而知。不过现在忙着在剧组拍戏的王一博，应该不会参与到前期的录制中，所以各位也就不要再听信各种传闻的好。都知道现在王一博的行程中，那就是下个月会出现在香奈儿在深圳的秀场，还有就是参加在厦门举行的金鸡奖。整个王一博的粉圈都在忙着各种的安利宣传中，提名就是一份莫大的鼓励和肯定。纵观这么多的小生中，王一博显然已经完成飞升。品质有保证，作品又出彩，这样的王一博能不让人喜欢吗？这就是这就是第六集官宣队长，常驻队长吴建豪、屠宰范、丁程鑫，外加飞行导师。之前录制的路透中，我们惊喜发现韩庚带着张颂文出现，所以这次的赛制有很大改变，不同于以往，很具有看点和综艺性。不过这次官宣后，热度焦点居然不是三位队长，而是看到了街舞历届队长大盘点。从第一季到第五季，各位队长悉数亮相，可谓是精彩纷呈。其实这一季的队长人员争议性挺大的，朴宰范的实力有目共睹，唱跳俱佳，街舞实力不俗，还是地板舞者出身，男团舞担，他的出现更具有看点。历届队长盘点都是街舞中的扛把子，自然都知道这种话题的出现就是为了凸显实力，还有就是推波助澜的作用。不过看到这个热搜话题后，评论区的确亮了。满屏都是王一博的街舞画面，可见街舞的影响力中，王一博是扛把子的存在。很多人还在疑问，为什么这次王一博没有回归？网络传闻难道是假的吗？之前节目组也回应网友，王一博回归的讯息是真的，不会让大家失望。再看这次，这就是街舞第六季，显然不同于以往，之前的常驻队长都是四位，然而这次只有三位，其中吴建豪作为老队长，实力不俗。屠宰范更不用再说，而新加入的丁程鑫这位钟爱街舞的少年，给我们带来不一样的惊喜，拥有不少的热度和人气，自然会有很大看点。可是大家的心思并不在这三位队长身上，而是王一博。毕竟作为街舞带出圈的人，他不参与就会失去很多的受众，不少人都是奔着他而关注街舞的。这次节目组能够在官宣队长后，紧随其后的安排一个历届街舞队长盘点，就可想而知。还是很多捧人和制造话题的。王一博对街舞的热度贡献率，从来都不是口上说的那么简单。
，而是用实际行动大火的。这次评论区满屏都是王一博。还有带动全民街舞热潮的各种画面，就看得出来，大家都用不同方式期待王一博的参与。值得一提的是，很多人看到节目组的安排中，确实有王一博等历届队长的身影，不单单有王一博，还有韩庚、徐明浩、张艺兴的加入。所以这次街舞第六季的模式和赛制会大有不同，飞行嘉宾的参与录制方式也会不同。无论怎样的安排，我们可以放心的是。王一博会参与其中，目前而言应该是没有出现。小肥腰也挺期待王一博的回归，不过目前他应该是忙着拍戏人鱼，下个月会亮相金鸡奖，也会跟着程耳去乌镇戏剧节。转型电影圈的王一博会把专注力放在拍戏和演技提升上来，综艺节目出现的可能性会越来越少，保持新鲜感和神秘感，才能用角色来跟大家见面。王一博是不是娱乐圈中的热度地带？一周来了两个剧，强赛的大饼，让王一博的粉圈都不敢懈怠，每天都在忙着辟谣。前脚是一部大导演的电视剧，加在北京，王一博的团队火速辟谣的速度，让粉圈对此赞不绝口。没想到后脚又来了一个海岸，都知道王一博转型电影圈，忙着跟导演程耳拍摄《人鱼》，怎么在这个时候去拍电视剧？这种规划对他来讲得不偿失。电视圈这么需要王一博了吗？今年的暑期档大爆款不少，新晋流量和昔日的流量作品对垒，还缺少关注度和热度吗？王一博早就不在电视圈混了，三部影片的接连上映，奠定的是他在电影圈的开启。这个时候显然无暇顾及，可是为什么每次各种电视剧的大饼都要强行带上王一博呢？说到底，就是因为新旧流量更迭都是没有一个稳定度。一部剧一个角色可能会让你瞬间吸引观众的眼球，可是随着剧的结束，热度也会随之消失，流量自然会懈怠。可是对于一些顶端流量而言，他们的粉丝粘性很强，根本就不需要这种，他们一出现即是热度。为何他们这么喜欢爬了王一博？因为有热度和流量的稳定度，娱乐圈中谁的热度好蹭？年轻的95后，有颜值有实力，更有人格魅力的人，自然非王一博莫属。几天不看热搜，发现王一博每天都在被各种剧本、各种物料、各种话题包围着，带上他才有人关注。这就是王一博一个个不在江湖，可是江湖中处处都有哥的身影。新晋的电影咖，接下代言，拿下资源，为了凸显他的价值，那必须有人给他抬高身价。谁来做个陪衬？那必须是王一博。可是不同的咖位，不同的发展趋势，一番对比后，很多人发现没有可比性。更王一博比演技、比颜值、比实力、比资源，统统颜面尽失，何必这样做？说到底，人家不在乎可以跟王一博比，哪怕是没有可比性，要的就是热度和关注度，流量拿到手，就会有利益的输出与输入。前同事的剧要上了，带着王一博，热度瞬间拉满。如果扑了，也可以转移话题，一举两得，何乐而不为？纵观一圈，王一博不混电视圈，可是他的身影无处不在。突然感叹一句。王一博，你好厉害，难怪会有这么人喜欢。街舞可以跳得好，还能带出圈；作品可以演得好，还能走出去作为文化输出的门面。哪怕人如此低调，都抵挡不住这么多人对你偏爱。其实我们在这番比较的过程中，反而发现王一博吸粉不少。没有对比就没有伤害，人格魅力独树一帜，才会脱颖而出。